चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए टेक्निकल का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों जिसमें हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन लिए हैं जिनमें हमारे फिजिक्स के यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के भी होंगे तो दोस्तों आप इनको ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखेंगे और इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाएंगे और दोस्तों हम इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको देखिए आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे क्योंकि आपको इनसे संबंधित भी दोस्तों अन्य क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी आप कर पाएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा जल्दबाजी नहीं कीजिएगा देखने में देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है विद्युत से लगी आग काहे से बुझाई जाती है दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है या फिर शुष्क बर्फ का या मिट्टी का फिर या दोस्तों कोई नहीं ये दोस्तों यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जब विद्युत से लगी आग हो और दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली जो आग होती है उसको बुझाने के लिए काहे का इस्तेमाल किया जाता है सी गैस का दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे अग्नि समान यंत्र होते हैं दोस्तों उनमें क्या होता है उनमें सी गैस के सिलेंडर होते हैं दोस्तों अन्य गैस अन्य गैस में भी थोड़ा मिश्रण होती हैं लेकिन मुख्य आपके यहाँ पर सी होती है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों 32 डिग्री फारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर तापमान को बदलना होगा फारेनहाइट और इनमें इनमें आपको पहले हम यहाँ पर कुछ संबंध बता देते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों एक हमारा होता है हिमांक हिमांक का मतलब दोस्तों आपका फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है दोस्तों आपका क्वनांक अब देखिए इनमें क्वनांक और हिमांक में इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों जीरो डिग्री से लेके दोस्तों सौ डिग्री तक सेंटीग्रेड में हमारे यहाँ पर क्वनांक होता है हिमांक से क्वनांक तक और दोस्तों वही हमारा फारेन हाइड में यहाँ पर देखिए बत्तीस से शुरू होता है डिग्री से और दोस्तों ये आपका यहाँ पर 212 तक जाता है अब यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे होंगे हमारा जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फारेन है बत्तीस फारेन है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर आपका सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर दो सौ है तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बत्तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर दिया है चौहत्तर डिग्री फारे हाइड में कितने डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं तो दोस्तों पहला काम आ, आप यहाँ पर क्या करते हैं घटाते हैं आपने यहाँ पर चौहत्तर से बया बत्तीस को घटाया दोस्तों ये आपका बयालीस आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप वन बयालीस में दोस्तों वन पॉइंट एट का भाग देते हैं तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर काहे में देगा फारे हाइड में आपका आ जाएगा और दोस्तों आपने यहाँ पर वन का भाग क्यों दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यदि आप बत्तीस को घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका जीरो आएगा और यहाँ भी बत्तीस को घटाएंगे तो आपका 180 आएगा तो 180 एट्टी अपन हंड्रेड दोस्तों यहाँ पर एक यूनिट में विस्तार जो तापमान का विस्तार होता है दोस्तों वो आपका 180 सौ अस्सी बट्टे सौ होता है तो इतने यूनिट में आपको निकालना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर भाग दे निकालना पड़ता है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है एक अश्वशक्ति में कितने जूल होते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जूल दिया है जूल और वार्ड दोस्तों आपका यहाँ पर इनमें एक ही होता है देखिए आपको यहाँ पर हम क्लियर करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वार्ड बराबर आपका एक जूल होता है और दोस्तों आपका सात सौ छियालीस वार्ड बराबर या फिर आप कहें दोस्तों जूल एक अश्व शक्ति दोस्तों या फिर आप कहें हॉर्स पावर और दोस्तों वैसे ही आपका होता है एक किलो वाट बराबर एक हजार वाट या फिर आप कहें दोस्तों एक पॉइंट पाँच हॉर्स पावर तो दोस्तों कभी आपका ये भी पूछा जाता है बहुत ही बार आपका पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन भी कि एक किलो वाट में कितने वाट होते हैं या फिर आपके एक किलो वाट में कितने यहाँ पर अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर होती है तो दोस्तों ये भी आप याद रख लेंगे तो आपका यहाँ पर जो पूछा गया दोस्तों आपका एक हॉर्स पावर में दोस्तों इतने आपके होते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आप, आपका दोस्तों सही हो जाएगा अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे हल्की धातु क्या है दोस्तों यहाँ पर धातु पूछी गई है आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप मैग्नीशियम या फिर हाइड्रोजन या फिर सोडियम या फिर लिथियम दोस्तों आपकी लिथियम होती है हल्की धातु तो आपका डी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी दोस्तों दो गुनी कर दी जाए तो उनके मध्य बल की तुलना यहाँ पर कितनी कितनी गुना हो जाएगी पहले की तुलना में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो हमारा बल होता है दोस्तों दो आवेशों के बीच में मान लीजिए एक आवेश आपका यहाँ पर क्यू है और एक आवेश दोस्तों आपका क्यू है तो इनके बीच लगने वाला बल आपका एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एफ सेलन जीरो और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है दोस्तों जहां पर आपकी आर क्या है दोस्तों दोनों के बीच की दूरी होती है तो दोस्तों यदि आप दोगुना कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी मान लीजिए दोस्तों ये आ
आपने दो दो किया तो दोस्तों आपका चार हो जाएगा तो यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ गया दोस्तों एक बट्टा चार भाग आपका रह गया क्या आप कहेंगे पहले की तुलना में दोस्तों एक बट्टा चार हो गया आपका तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें दोस्तों किसी सेल का ई मापने का यंत्र क्या होता है दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा आता है दोस्तों पहले आपको ई के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों ई हमारा क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है अर्थात विद्युत वाहक बल हम जिसे बोलते हैं दोस्तों ये दोस्तों हमारे एक प्रकार की ऊर्जा होती है देखिए ई बराबर आपका होता है ई अपॉन क्यू जहां पर दोस्तों आपकी ई यहां पर ऊर्जा है और क्यू दोस्तों आपका आवेश है तो ये क्या करता है दोस्तों प्रति इकाई आवेश की ऊर्जा को मापता है दोस्तों प्रति इकाई आवेश की ऊर्जा को मापने वाला यहाँ पर जो हमारा मात्रक है दोस्तों यूनिट है वो हमारी ई होती है दोस्तों तो ये आपकी अब देखिये मापने के लिए यंत्र कौन सा इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है यहाँ पर ये दोस्तों आपका यहाँ पर वोल्ट मीटर होगा या फिर गाउस मीटर होगा या फिर पोटेंशियो मीटर होगा या फिर कोई नहीं दोस्तों आपका पोटेंशियो मीटर होता है जो दोस्तों आपका यहाँ पर एक निश्चित लंबाई के लिए इनको मापता है दोस्तों ये मैप को अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है परमाणुओं में दोस्तों आइसोटोप किन के बराबर होने से कहा जाता है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका आइसोटोप मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर होता है आपका समस्थानिक समस्थानिक दोस्तों आपने पढ़ा होगा जिनमें दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए दो परमाणु है यदि इनमें दोस्तों प्रोटोनों की यहाँ पर संख्या बराबर होती है तो इनको हम दोस्तों समस्थानिक बोलते हैं प्रोटोनों की संख्या बराबर कहें या फिर हम कहें कि इनका क्रमांक बराबर क्योंकि आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि जो क्रमांक होता है दोस्तों वो आपका प्रोटोनों की संख्या के आधार पर ही होता है तो दोस्तों यहाँ पर याद क्या होगा आपका परमाणुओं का क्रमांक यहाँ पर दोस्तों बराबर होगा या फिर आप कहें इनमें प्रोटोनों की संख्या बराबर होगी तो दोस्तों आपका यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या बराबर होगी ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए अन्य दो हमारे और भी हैं आपका एक होता है दोस्तों संभारिक जिसे हम दोस्तों आइसोबार बोलते हैं तो आइसोबार में संभारिक में क्या होता है इनमें दोस्तों आपका यहाँ पर भार बराबर होता है भार मतलब दोस्तों उनमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी तभी उनका भार बराबर होगा तो दोस्तों इनका भार बराबर होता है तो इनको हम संभारिक बोल देते हैं दोस्तों एक आपका होता है सम न्यूट्रॉन उनमें क्या होता है दोस्तों उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है न्यून में से क्षीण ताप चालक धातु कौन सी है दोस्तों ये आपकी लोहा टेन पारा या फिर सीसा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्षीण होती है क्षीण मतलब बहुत ही दुर्बल वो दोस्तों आपकी पारा होती है तो ऑप्शन नंबर आपका क्षीण ताप की चालक यहाँ पर पारा हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है रासायनिक समीकरण लिखने में दोस्तों ये एरो का इस्तेमाल ये चिन्ह यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है या फिर ये किसका प्रतीक होता है दोस्तों दोस्तों ये आपका ठोस अवस्था का या फिर द्रव अवस्था का या गैस अवस्था का या किगल किलल अवस्था का दोस्तों देखिए यहाँ पर जब आप एक समीकरण देखते होंगे मान लीजिए ए बी था और विखंडित हो गए दोस्तों ए प्लस बी बन गया अब मान लीजिए यहाँ पर ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों ये बी आपकी दोस्तों रिलीज हो रही है अर्थात दोस्तों ये आपकी निकल रही है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर निकलने वाली उड़ने वाली यहाँ पर गैस अवस्था को दिखाता है तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर देखे इनको दोस्तों हमने यहाँ पर आपको संबंधित जो फॉर्मूले या फिर इनकी ट्रिकें हैं उनको भी आपको बता दिया तो दोस्तों आप इनको याद रख लेंगे और आने वाले एग्जाम में आपके बहुत बहुत काम आएंगे दोस्तों और भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लगातार आपको बताए जाएंगे हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अब हम मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियोज में नए क्वेश्चन के साथ ओके थैंक यू